പോലീസ് അയഞ്ഞു വിലക്കുകൾ ലംഘിച്ച് ജനം റോഡിലിറങ്ങി ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടുകയും തെരുവിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരികയും ചെയ്യുന്നത് ഇന്നലെ ഒരു ദിവസത്തെ കാഴ്ചയാണ് പോലീസ് ജനങ്ങളോട് അപമര്യായി പെരുമാറരുതെന്നും അങ്ങനെ പെരുമാറിയാൽ ഏത് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനായാലും നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഡി ജി പി പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് ആളുകൾ കൂട്ടമായി ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങിയത് ഇത് മുതലെടുത്ത് അതായത് ഡി ജി പി പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് ആളുകൾ കൂട്ടമായി വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത് ഇന്നലെ നഗരത്തിൽ കണ്ട കാഴ്ച ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ആളുകൾ നിർബാധം ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു അവർക്കാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കടകളിൽ നിന്ന് കയറി വാങ്ങിക്കുന്നു നഗരം കാണുന്നു അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നഗരം കാണാനാണ് കൂടുതൽ ആളുകളും അതായത് യുവാക്കൾ പോലും ബൈക്കുകളിലും കാറുകളിലുമായി നഗരം ചുറ്റിയത് നേരത്തെ പോലീസിന് കർശന നിർദ്ദേശമായിരുന്നു ഡി ജി പി നൽകിയിരുന്നത് ഡി ജി പി മാത്രമല്ല സർക്കാരും നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ഒരാളിനെ പോലും അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരാളിനെ പോലും വിടരുത് അവരെ പിന്തിരിപ്പിച്ച് വിടണമെന്നായിരുന്നു നിർദ്ദേശം അതനുസരിച്ച് പോലീസ് കാര്യഗൗരവമായി അവർ വാഹനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ആളുകളെ ചൂരൽ കഷായം നൽകി തിരിച്ചു വിടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായി കാര്യങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസം പോലീസ് കർശന നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് ഇതെല്ലാം ചേരുന്നപ്പോൾ നഗരം വിജനമായിരുന്നു നഗരത്തിൽ ആളുകൾ ഇറങ്ങിയില്ല പക്ഷേ ഇന്നലെ കണ്ട കാഴ്ച അതിന് വിപരീതമാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ച് ആളുകൾ പലരും പുറത്തിറങ്ങുന്നുവെങ്കിലും അവരെ ക്രൂരമായി പോലീസ് നേരിടുന്നുവെന്ന പരാതി പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായി പക്ഷേ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും പരാതി പറയുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹം പോലീസിൻ്റെ നടപടിയെ ക്രൂരമാണെന്ന് പറഞ്ഞ പല ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പരാതികൾ വന്നപ്പോഴാണ് ഡി ജി പി ഇന്നലെ അതിലിടപെട്ടത് ഡി ജി പിയുടെ ഈ ഒരു ഒറ്റ പ്രസ്താവന അതായത് ഏത് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനായാലും നടപടി സ്വീകരിക്കും നടപടിക്ക് വിധേയനാകണമെന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടിയാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം വെറുതെ എന്തിനാ പണിഷ്മെൻറ്റ് വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പോലീസ് നിഷ്ക്രിയത്വം പാലിച്ചത് പോലീസ് അവിടെ അവിടെയായി നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ മുന്നിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ സവാരിഗിരി നടത്തുന്നത് കടയിൽ കൂടി നിന്ന യുവാക്കളെ ഏത്തമിടിപ്പിച്ച അവിടുത്തെ എസ് പി യതീഷ് ചന്ദ്ര ഏത്തമിടിപ്പിച്ചതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വന്ന ആരോപണം സർക്കാർ പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു പോലീസ് പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും കേൾക്കാത്തത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് എസ് പി യുവാക്കളെ ഏത്തമിടിപ്പിച്ചത് അവർ ഒരു കൂസലുമില്ലാതെ പറഞ്ഞ വടിയെ തന്നെ അവർ ഏത്തമിട്ടു ഒടുവിൽ എസ് പി അവരെയും കൊണ്ട് എഴുതി വാങ്ങിച്ചു ഇനി ഞാൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചോളാം വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നോളാം എന്ന് എഴുതി വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് യുവാക്കളെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് ഇത് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു മുട്ടുമടക്കി നന്നായി ഏത്തമിടാൻ മറ്റൊരു പോലീസുകാരൻ യുവാക്കളോട് പറയുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാമായിരുന്നു നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവരെ പോലീസ് ക്രൂരമായി നേരിടുന്നുവെന്ന ആരോപണം വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് യതീഷ് ചന്ദ്രയുടെ ഈ വേറിട്ട നടപടി എന്നാൽ ഇതൊരു വലിയ ശിക്ഷയായിട്ട് കണക്കാക്കരുതെന്നും ഇത് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നും ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനാണെന്നുമാണ് യതീഷ് ചന്ദ്രയുടെ വാദം ഒരു കണക്കിന് അത് ശരിയാണ് ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ശിക്ഷയെങ്കിലും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ജനം അനുസരിക്കില്ലെന്ന് യതീഷ് ചന്ദ്ര പറയാതെ തന്നെ ജനങ്ങൾക്കറിയാം അത് മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നടപടിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ റിപ്പോർട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ റോഡിലിറങ്ങിയ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് പോലീസ് ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അവർ പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമില്ലാതെ റോഡിലിറങ്ങിയ വാഹനങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചു വിടുകയും നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി അവരെ പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന കാഴ്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാം കണ്ടത് ആവശ്യമില്ലാതെ നിരത്തിലിറങ്ങിയ പല വാഹനങ്ങളും പോലീസ് പിടിച്ചെടുക്കുകയും ഒന്നിലധികം തവണ റോഡിൽ കണ്ട വാഹനങ്ങളുടെ പെർമിറ്റ് വരെ റദ്ദാക്കാനുള്ള നടപടികളും പോലീസ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ഒട്ടേറെ ഏകദേശം സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തോളം കേസുകളാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ പോലീസ് ചാർജ് ചെയ്തിരുന്നത് കൊല്ലം പാരിപ്പള്ളിയിൽ പോലീസ് വാഹനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന ദൃശ്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു ആ വീഡിയോ വൈറലായതാണ് ഡി ജി പി ഇപ്പോൾ ഈ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് അതായത് പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന പ്രസ്താവന ഡി ജി പി നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്
പഴം വാങ്ങാൻ പോകുന്നെന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ മറുപടി പിന്നീട് ആ യുവാവ് പറഞ്ഞു മരുന്നും വാങ്ങിക്കണമെന്ന് എന്നാൽ സി എ പറഞ്ഞു ഞാനിവിടുത്തെ പാരിപ്പള്ളി സ്റ്റേഷനിലെ സി ആണ് മരുന്നോ പഴമോ എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ വാങ്ങിത്തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ഏർപ്പാട് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാം ഒടുവിൽ വാക്കുതർക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ യുവാവിനെ അല്പം ബലം പ്രയോഗിച്ച് കാറിൽ നിറക്കി ജീപ്പിൽ കയറ്റി ജീപ്പിൽ കയറ്റിയപ്പോൾ ആ യുവാവ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛൻ കഷ്ടപ്പെ കഷ്ടപ്പെട്ട് മേടിച്ച കാറാണ് ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ മറുപടി നീ ആരെയാണ് ഭയക്കുന്നത് നിന്നെ തൂക്കിക്കൊല്ലാനൊന്നുമല്ല കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിനക്ക് നിയമത്തെ പേടിയായിരുന്നെങ്കിൽ നീ എന്തിന് കാറുമായി പുറത്തിറങ്ങി എന്നായിരുന്നു പോലീസിൻ്റെ ചോദ്യം ഇത് ന്യായമായ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഈ വീഡിയോ പ്രചരിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഉയർന്നു വന്നത് ഒന്ന് യുവാവിൻ്റെ നടപടിയെ നിശ്ചിതമായി വിമർശിച്ച ആളുകളാണ് ഏറെയും വളരെ ചുരുക്കം ചില ആളുകൾ പോലീസിൻ്റെ നടപടി കടുത്തുപോയോ എന്നുവരെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഈ സംഭവമാണ് ഡി ജി പിയെ ചൊടിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ജി പിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ ഇതിന് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും നാട് കാണാനും അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കമ്പോളം കാണാനും പുറത്തിറങ്ങുന്നവർ ഒന്നാലോചിക്കണം ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ മുഖേന മറ്റൊരാൾക്ക് രോഗം പകരരുത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം ഏതായാലും പോലീസ് പഴയപടി കർക്കശ നിലപാടുമായി മുന്നോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം കൊറോണ ബാധിച്ച ഒരു രോഗി പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അയാൾ പലർക്ക് രോഗം പകർന്നു കൊടുത്താൽ ആരാണ് ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുക അയാൾക്കെതിരെ പിന്നീട് പോലീസ് ഒരു കേസെടുത്തെന്ന് വിചാരിച്ച് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആളുകൾക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തത് പോലീസ് കേസ് കൊണ്ട് പരിഹാരമാവുമോ ഇതൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ മനസ്സിലാക്കി പോലീസിനെ കർശന നിലപാടിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ സമൂഹ വ്യാപനം നടക്കാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ് പോലീസ് നിഷ്ക്രിയ നിഷ്ക്രിയരായി നിലകൊള്ളുന്നത് ശരിയല്ല അവരെ കയറൂരി വിടുകയല്ല വേണ്ടത് അവരെ നിയമം പാലിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിയമം നടത്താൻ അവരെ അനുവദിക്കണം അതിനായി സർക്കാരും ഡി വേണ്ട നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നുമാണ് അഭിപ്രായം